হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম ঘোড়া রান্নাঘর থেকে আমরা চলে এসেছি আজকে আপনাদেরকে ইলিশ মাছের সরিষা ইলিশ করে দেখাবো এই ইলিশ মাছটা আমরা অনেক দিন ধরে সংরক্ষণ করে রেখেছি আমরা এইভাবেই মাছটা খাই মাছটার স্বাদটা আসলে অনেক সুন্দর বজায় থাকে এবং এই সংরক্ষণ পদ্ধতিটা কি আমরা কয়েকদিনের মধ্যে আপনাদেরকে সেরকম সেই বিষয়ে একটা ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব এখন আমরা ইলিশ মাছটাকে কেটে উপকরণের সাথে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কিভাবে রেসিপিটা তৈরি করতে হবে তো আগে আমরা যে ইলিশ মাছ আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম সেটা আমরা এখন কেটে নিয়েছি ইলিশ মাছ সরিষা ইলিশ করব তাই এখন আপনাদেরকে উপকরণগুলো একে একে দেখিয়ে দিচ্ছি এখানে আছে ধনে পাতা কুচি করা এখানে আছে রসুন বাটা আদা বাটা এখানে সরিষা বাটা তেল জিরা বাটা মরিচ বাটা পেঁয়াজ বাটা হলুদ লবণ এবং কাঁচামরিচ আস্ত করে রেখেছি এটা আমরা উঠানোর একটু আগে দিয়ে নিব এখন আমরা চুলায় জাল ধরিয়ে নিচ্ছি আমাদের কড়াই গরম হয়ে এসেছে এখন আমরা পরিমাণ মতো তেল দিয়ে নিচ্ছি সরিষা ইলিশের তেলের পরিমাণ একটু বেশি লাগে এই জন্য আমরা একটু বেশি পরিমাণে তেল দিয়ে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের মাছের পরিমাণ অনুযায়ী তেল দিয়ে নেবেন তেলটা গরম হয়ে গেলে আমরা একে একে সব উপকরণগুলো দিয়ে নিব দুই মিনিট পরে আমরা চলে এসেছি আমাদের তেলটা গরম হয়ে গেছে এখন আমরা একে একে পেঁয়াজ বাটা রসুন বাটা এবং আদা বাটা দিয়ে দিচ্ছি এগুলোকে হালকা নাড়াচাড়া করে তারপরে আমরা জিরা বাটা এবং মরিচ বাটা দিয়ে দেবো কাঁচা মরিচ বাটা সরিষা ইলিশে সবসময় ট্রাই করবেন কাঁচা মরিচ বেটে দিতে তাহলে সুন্দর একটা কালার আসে এখন কাঁচা মরিচ বাটা এক টেবিল চামচ এবং জিরা বাটা এক টেবিল চামচ এবার আমরা সরিষাটা দিয়ে নিচ্ছি সরিষা আপনারা আপনাদের পরিমাণ অনুযায়ী দিয়ে নেবেন অনেকে আছে সরিষা একটু বেশি খেতে পছন্দ করে অনেকে আছে কম খেতে পছন্দ করে সেই অনুযায়ী দিয়ে নেবেন কিন্তু সব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা যে সরিষা বেশি দিলে তিতা লাগে এই জন্য কম দেওয়ার চেষ্টা করবে মশলাটা কি সুন্দর ভাজা হয়ে গেছে এখন আমরা একে একে লবণ এবং হলুদের গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি লবণ দিয়ে নিলাম পরিমাণ মতো এবং হলুদের গুঁড়া পরিমাণ মতো এবার একটু নাড়াচাড়া করে আমরা ইলিশ মাছগুলো একে একে দিয়ে নিব দেখুন লবণ আর হলুদের সাথে সাথে কালারটা কি সুন্দর চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং কত সুন্দর একটি কালার এসেছে এবার আমরা একে একে ইলিশ মাছগুলো দিয়ে নিচ্ছি মাছটা হালকা একটু এক মিনিট মতো কষিয়ে নিয়েছি এখন আমরা ঝোলের পানি দিয়ে দিচ্ছি পানি পরিমাণটা দেখুন আমাদের মাছ অনুযায়ী আমরা পানি দিয়েছি আপনারা আপনাদের যত পরিমাণ যতটুকু মাছ নেবেন সেই পরিমাণে পানি দিয়ে নেবেন এখন আমরা একে একে মরিচ এবং ধনিয়া পাতা কুচিগুলো দিয়ে নিব আগে আমরা ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে নিচ্ছি এবার মরিচ দিয়ে নিচ্ছি গোটা মরিচ দিবেন তাহাতে তাহলে এই খাবারের টেস্টটা ভালো হবে এবং ফ্লেভারটা অনেক সুন্দর আসবে আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট সেন্টটা খুব দারুণ আসবে আমরা দুই মিনিট মতো মিডিয়াম আছে জাল দিয়ে নিয়েছি এখন আমরা মাছগুলোকে একে একে পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের দেখুন কি সুন্দর একটি কালার এসেছে এবং অনেক সুন্দর গ্রেভি একটা ভাব এসেছে এটা খেতে খুবই মজা লাগে অবশ্যই আপনারা বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এখন আমরা পরিবেশন করে দেখিয়ে দিচ্ছি আমরা এবার একে একে ইলিশ মাছগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমরা পরিবেশন করে ফেলেছি দেখুন দেখতে কত সুন্দর এবং কত গ্রেভি দেখা যাচ্ছে অবশ্যই আপনারা এটা বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং ট্রাই করে আমাদের কমেন্টে জানিয়ে দেবেন যে এই রেসিপিটা আপনাদের কেমন লাগলো তো আজকের মতো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম